ก็เดี๋ยวตอนอบรมเนี่ยเราก็จะขึ้นไว้ให้หมดนะฮะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปดูได้ที่สถาบันสาธิตศึกษานะครับเซิร์ชอะไรนะชื่อยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวผมผมทำลิงก์ให้ดีกว่าเนาะนะฮะเซิร์ชที่สถาบันสาธิตศึกษาพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับของ PGDE นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่บนนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีน้องนุนะฮะนั่งตัดต่ออยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้จะเห็นว่านี่นี่คืออีกหนึ่งลูกเล่นของ Google p o d i c a t i o n นะครับก็คือตัว YouTube นะฮะเดี๋ยวว่าเนี่ยเราก็ขึ้นได้เลยเพราะนั้นอาจารย์บันทึกการสอนตัวเองก็ได้นะอาจารย์ทำได้เลยแล้วก็เนี่ยตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็หาโปรแกรมแคปเจอร์ตัดต่อดีๆแล้วก็เสร็จแล้วก็โยนได้เลยนะครับก็ที่เราบรรยายเมื่อเช้านะฮะอันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะที่มีรูปหน้าอาจารย์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์อะไรนะครับเพราะที่มีขออาจารย์ไปต้องขออนุญาตนะอาจจะโชว์ชื่อโชว์อะไรขออาจารย์ไปบ้างนะครับเพราะเราไม่มีก็ไม่มีเวลาเซ็นเซอร์นะเราบันทึกเสร็จโยนขึ้นเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับเราเราล็อกไว้นะครับว่าอาจจะให้ดูใดดูแต่บางทีไม่อยากล็อกคือเหมือนว่าเวลาอาจารย์เอาไปแนะนําอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นเขาอาจยังไม่มีบัญชี Google ก็ได้ใช่ไหมฮะก็เลยตอนนี้ยังเปิดเป็นสาธารณะอยู่นะครับแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะต้องล็อกให้เฉพาะอาจารย์ในพระจอมเก้าดูเท่านั้นใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวออกไปเรานินทาคนไปเยอะเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์นี้ให้ละกันนะครับเ,เป็นเอาเป็นเพจของสาขีศึกษาละกันนะครับขอตัวสี่นะครับเวลาส่งให้ส่งทางไหนดีส่งเป็นยิงไปที่คุกเมลก็ได้นะครับโดยการยิงไปที่คุกเมลคอมโพสเมลนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ to google อ่า for work ไม่ใช่ Google T E S S เนี่ยฟีเจอร์เวอร์ชัน2นะฮะก็ยิงไปอีเมลเดียวนะครับแล้วก็นะฮะลิงก์วิดีโอ1นึ่งแล้วกันนะอันนี้ก็กดปุ๊บเซ็นปั๊บอาจารย์ก็ไปเช็คนี่อาจารย์ก็ไปเช็คในอีเมลนะครับว่าตอนนี้อาจารย์ผมได้ส่งลิงก์ของเพจสาขีศึกษาให้แล้วนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับถ้าอาจารย์เป็นคนดูแลคณะดูแลภาควิชาอาจารย์ทำบล็อกเซิร์ฟเวอร์วิดีโอเซิร์ฟเวอร์ของภาควิชาทำวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ของคณะได้เลยบอกได้เลยนะฮะอาจารย์มีวิดีโอแนะนำหน่วยงานอะไรก็อัตราขึ้นไปแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นช n n e l ของชื่อภาควิชาชื่อคณะชื่อหน่วยงานได้หมดเลยนะครับนะฮะก็ฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อันนึงนิดนึงก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเป็นของ YouTube นะฮะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้เ,เรียกว่าเพื่อวิชาการนิดนึงก็ให้ตั้งลิขสิทธิ์เป็น Creative Commons แค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันนะฮะเมื่อเช้าเราทิ้งกันว่าเอเอสร้างกลุ่มมันสร้างยังไงเห็นว่าเมื่อกี้ผมส่งเมลให้ทุกท่านเห็นไหมฮะมันง่ายมากเลยเราแค่จำจำชื่อกลุ่มของเราให้ได้นะครับแล้วก็ส่งเมลไปได้รับกันไหมฮะได้รับอยู่เนาะเห็นไหมมันก็เร็วดีนะครับง่ายดีด้วยนะครับอโอเคนะครับเรามาดูวิธีการสร้างกลุ่มกันดีกว่าว่าเราจะสร้างกลุ่มกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้เราไม่ใช้แล้วเนาะเดี๋ยวปิดปิดดูบ้างอันนี้ไม่ใช้แล้วโอเคอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับการสร้างกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้นะครับผมเห็นหลายท่านเข้าไปเล่นกันบ้างแล้วนะฮะเอาแบบเป็นทางการนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงนะครับอ่าก็มาที่ช็อตคัทแอปนะครับช็อตคัทแอปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้มีเคล็ดลับนิดนึงให้กดนะฮะใช้ลูกกลิ้งนะหมุนลูกกลิ้งลงมานิดนึงมันก็จะลงมาให้นะครับแล้วก็กรุ๊ปนะฮะพอเข้ามาที่กลุ่มนะครับ
ตรงนี้จะเป็นกรุ๊ปของใครสองมันนะหมายถึงว่าตรงนี้จะเป็นไมโครกรุ๊ปแต่ถ้าเกิดเราจะเบราว์นะฮะเบราว์ไปกรุ๊ปอื่นก็ได้นะครับนะเบราว์ไปกรุ๊ปอื่นอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าในคณะเรามีกรุ๊ปอะไรอยู่บ้างเราจะได้ไม่ไม่ได้ไปสร้างซ้ําแต่ปกติจะสร้างซ้ํากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเคยมีคนทํากลุ่มของนักศึกษาไว้แล้วแล้วอาจารย์อยากจะทําซ้ําเนี่ยมันจะใช้ชื่อเดิมไม่ได้เพราะว่ากรุ๊ปพวกนี้จริงๆมันคืออีเมลหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรามองให้มันเป็นมันคืออีเมลหนึ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราเป็นคนสร้างเราเป็นเจ้าของนะครับเพราะจริงๆแล้วอาจารย์สามารถที่จะใช้กรุ๊ปตัวนี้ทําอะไรได้หลายอย่างนะยกตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างเรื่องห้องเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือเราทํากรุ๊ปแทนตัวเด็กเราแทนทํากรุ๊ปแทนคณาจารย์ในภาควิชาเราทํากรุ๊ปแทนคณาจารย์ของทั้งคณะก็ยังได้เอาไว้ทําจดหมายเรียนในคณะนะครับเราทํากรุ๊ปเอาไว้สําหรับชมรมก็ได้ชมรมนักศึกษาหรือว่าสมาชิกนักศึกษาของภาควิชาเราทั้งภาคก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีคนเหนื่อยทําสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์ของทั้งคณะนะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นอาจารย์ทํางานประชุมสักหนึ่งงานประชุมขึ้นมาแล้วอยากจะมีกรุ๊ปเมลในการสื่อสารกันทั้งชุดคณะกรรมการอาจารย์ก็ทําได้นึกภาพไหมอย่างเช่นคณะกรรมกรรมการชุดใหญ่มากเลยของมหาลัยทําทีละห้าร้อคนก็คืองานพระยาทานปิยบัติทําทุกปีนะฮะก็ทํากรุ๊ปตัวนั้นขึ้นมาก็ได้นะฮะพอทํากรุ๊ปมาเวลาส่งอะไรฮะเชิญประชุมรายงานการประชุมส่งข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ยิงเข้าอีเมลนี้อีเมลเดียวคนทั้งห้าร้อยคนก็ได้รับเหมือนกันหมดอาจารย์พอมองภาพบอกนะว่าการใช้กรุ๊ปกับในในการการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาของเราเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างอยู่ที่การประยุกต์ใช้ตอนนี้เรามาลองสร้างกรุ๊ปกันเผื่อให้อาจารย์กลับไปที่ภาควิชากลับไปที่คณะของอาจารย์แล้วอาจารย์ลองไปสร้างกรุ๊ปของนักศึกษาอาจารย์อาจารย์ของของภาควิชาก็ได้นะลองดูก็มาถึงก็เข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็มาที่ create group เลยนะ <coughs> create group นะครับ <coughs> นะครับก็เราต้องตั้งชื่อกรุ๊ปครับต้องตั้งชื่อกรุ๊ปหลักการตั้งชื่อกรุ๊ปก็คือเนื่องเนื่องจากว่าชื่อกรุ๊ปเป็นเหมือนชื่ออีเมลด้วยเพราะฉะนั้นนะครับห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขมีจดคอแรกนะฮะห้ามเป็นภาษาไทยอันนี้รู้ใช่ไหมนะฮะอีเมลไม่มีไม่มีอีเมลอะไรเป็นภาษาไทยนะครับนะฮะเพราะว่าต่างภาษาต่างประเทศเขาไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็แล้วก็ห้ามซ้ํากับที่มีอยู่ในโดเมนของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นชื่อกรุ๊ปเหมือนกันแต่อยู่กันคนละคณะได้แต่ถ้าในคณะเดียวกันห้ามซ้ํากันเออนะฮะมีกติกาง่ายๆนะครับห้ามซ้ํากันแค่นั้นเองอ่ะสังเกตนะฮะอาจารย์ลองตั้งชื่อก็ได้อาจารย์มีเด็กนักศึกษาในมือไหมมีชื่อชื่อชื่อนักศึกษาในมือไหมรายชื่อไม่เป็นไรชื่อสาขาวิชาเนี่ยอลองตั้งดูอย่างเช่นอะไรฮะ MET สมมติมมีไหมมีโค้ดสาขาไหมคราวนี้หลักการที่ผมให้ก็คือให้ตั้งเป็นรหัสปีนะเราตามด้วยแบ่งด้วยห้องเหตุผลอะไรถึงใช้รหัสปีนําหน้าถ้าถ้าอาจารย์ตั้งเป็นเทอมหรืออะไรเ,เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นวิชาแล้วกันนะพอถึงวิชาใหม่อาจารย์ก็ต้องมานั่งทําใหม่แต่เราทําไปในภาพรวมก็คือเด็กผมยกตัวอย่างว่า CED 55แปลว่าอะไรเด็ก CED ที่มีรหัสเข้าตอน55ถ้าปัจจุบันตอนนี้รหัส55ก็คือเด็กปี3ใช่ไหมเอาหลักมันก็จะง่ายๆเวลาเราไปเวลาเรามีวิชาใหม่เราจะอยากจะแอดเด็กเข้ามาเอ๊ะเด็กปีอะไรเด็กปีสามนับย้อนไปกี่ปีแล้วอีกอย่างหนึ่งการทําแบบนี้คืออะไรมันมันสร้างครั้งเดียวตอนเด็กเข้ามาแต่ถ้าอาจารย์ตั้งเป็นวิชาตามด้วยปีคอสอตามปีปีการศึกษาแล้วตามด้วยเทอมตามด้วยเซกชันอาจารย์ต้องมานั่งทำนี้ทุกเทอมแต่ถ้าอาจารย์ใช้โค้ดเป็นปีที่เขาเข้าเข้าขึ้นทะเบียนนะครับมันจะทําแค่ครั้งเดียวของเด็กรุ่นนั้นทั้งรุ่นเลยแล้วมันก็จะง่ายเราเราทำขึ้นมาหมายถึงอาจารย์ในภาคในคณะอื่นเขาก็ใช้ได้ด้วยไม่ต้องมานั่งทําซ้ําซ้อนกันนึกภาพไหมครับบางคนออกบางคนเข้าเดี๋ยวก็เซตให้ในกลุ่มนั้นนะใครเป็นเมนเจอร์สักคนหนึ่งแล้วให้เขาจัดการใครเอาเข้าเอาออกจ
็นดีนะฮะรหัส5เฮ้ยรหัส5เจ็ดอะไรก็ว่าไปเนาะมีไหมผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์สังเกตเห็นนะครับก็คือว่าไอ้สิ่งนี้มันจะกลายเป็นตามด้วยชื่อแบบนี้แล้วตามด้วยอีเมลใช่ไหมฮะอีเมลของคณะใครคณะมันนะฮะของคณะใครคณะมันใช่ไหมครับเพราะมันจะไม่ซ้ํากันระหว่างคณะนะฮะแล้วก็ภายในคณะห้ามซ้ากันนะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อให้ให้สื่อความหมายผมแนะนําครับตั้งชื่ออะไรไปก็ให้ให้สื่อความหมายนิดนึงให้ให้เขาคิดถึงว่ามันคิดถึงแล้วมันง่ายอะ่ะไม่ใช่ว่าพิมพ์เข้าไปแล้วเอ๊ะมันอะไรนะนั่งนึกอยู่ตั้งนานนะเออเอาให้สื่อความหมายได้ง่ายแล้วก็เออถ้าเราไม่แน่ใจนะครับก็ description ซะหน่อยนะว่าย่อมาจากอะไรครั้งต่อไปเวลาเขาจำเขาจะได้จําได้ง่ายแล้วอธิบายว่าเป็นกลุ่มของอะไรกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาปีอะไรเขาว่าไปเพราะเวลาคนที่เขาอยู่ต่างโดเมนเขามาเซิร์ชของเราเขาจะได้เป็นไงฮะเออเขาจะได้หาเจอเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อใช่กลุ่มนี้ละตัวย่ออาจจะไม่แน่ใจแต่ว่าอ่าน description แล้วใช่นะฮะมันต้องใส่ description ให้ให้ยาวครับใส่ได้เป็นพันตัวสอนครับใส่ไปเลยนะฮะตอนนี้สร้างอยู่ใช่ไหมฮะผมอธิบายตัวต่อไปเลยนะฮะภาษาอาจารย์เลือกเป็นภาษาไทยก็ได้ครับ primary language นะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอเคชนิดของกลุ่มนะครับในเบื้องต้นเป็น email list ดีที่สุดนะฮะแต่จริงๆตัวนี้กลุ่มตัวนี้มันมีหลายประเภททำเป็นฟอรัมก็ได้ทำเป็นเหมือน discussion group ก็ได้นะครับก็มีลูกเล่นหลายแบบนะครับแต่ในเบื้องต้นเอาเป็น email list นี่ง่ายที่สุดนะครับกลุ่มไทยนะครับแต่ถามว่าเมื่อเราสร้างไปแล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะตอนแรกอาจจะเป็นแค่ mailing list ธรรมดาแต่หลังๆมันเริ่มคุยกันมากขึ้นอยากจะทำเป็นเหมือนบล็อกคุยกันได้เลยก็เปลี่ยนให้เป็นฟอรัมก็ได้นะครับคราวนี้สิ่งสำคัญก็คือมาดูเรื่อง permission นิดหนึ่งนะครับ permission นะครับนะฮะ basic permission มันอยู่ด้วยว่าไอ้กลุ่มนี้เราเซตมาเพื่อทำอะไรอาจารย์นี้ต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะถ้าอาจารย์ทำเป็นระบบอีเมลในภาควิชาเราก็ต้องบอกว่าแล้วใครจะส่งเมลเข้ามาได้บ้างใครจะมาเป็นสมาชิกได้บ้างใครจะโพสต์ข้อความเข้ามาในในตรงนี้ได้บ้างถ้าเราบอกว่าเป็นเมลที่เราไว้ส่งหนังสือเวียนกันในในภาควิชาคนที่จะส่งได้จะต้องอยู่ในกลุ่มเพราะว่าต้องเป็นคนในภาคเป็นคนส่งอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องเซตสิทธิ์นะฮะในนี้จะมีสิทธิ์อยู่3ามส่วนนะครับจะมีในส่วนของอ,อันดับแรกก่อนก็คือในเรื่องของการวิวท็อปิกนะครับนะฮะในส่วนของการวิวท็อปิกในส่วนของการโพสต์และการเข้าร่วมกลุ่มนะครับอ่าอันนี้มาดูในเรื่องของการวิวท็อปิกก่อนนะครับในนี้เราก็ต้องดูว่าเราต้องการให้ใครดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับนะฮะลองกดดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะลิสต์ลงมานะครับอ่าดูอ่านแต่ละอันนะฮะมันจะเรียงจากแคบไปหากว้างนะครับแคบก็คือเฉพาะเมมเบอร์ไม่ใช่เมมเบอร์เฉพาะเมนเจอร์ในกลุ่มนะฮะเมนเจอร์ในกลุ่มก็คือสมมุติถ้าอาจารย์เซตสิทธิ์ว่าคนที่จะดูหัวข้อที่ได้เฉพาะเมนเจอร์ในกลุ่มก็คือสมาชิกในกลุ่มนี้อ่านข้อความนี้ไม่ได้นะหมายถึงว่าในมันจะเป็นลิสต์ของกลุ่มข้อมูลที่คุยกันในกลุ่มที่เป็นที่ผ่านมาเนี่ยจะดูไม่ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์บอก all member all member คือสามารถมาดูย้อนหลังได้หมดนะครับดูว่าเ,เราเคยคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิด all organization หมายถึงว่าทั้งพระจอมเก้าพระนครเหนือถ้าเขาเซิร์ชกลุ่มนี้เจอเขาเข้าไปอ่านว่าในกลุ่มนี้คุยอะไรกันได้อันนี้ต้องอาจารย์ต้องต้องต้องคุยกันนะฮะว่าเราจะออกแบบกลุ่มนี้มาเพื่อทําอะไรนะครับมันก็อยู่ที่3 3ระดับตรงนี้นะครับมันถ้าเราเอาเอาอันนี้ออกก็ได้นะครับนะฮะนะเอาออันนี้ออร์แกนิเซชันเมมเบอร์ออกก็ได้ไม่ให้คนอื่นมาดูเฉพาะเมมเบอร์ในกลุ่มเท่านั้นที่จะดูได้โอเคฮะมาดูออปชันอื่นต่อในเรื่องของการโพสต์ใครสามารถโพสต์ได้บ้างโพสเข้ามากลุ่มนี้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราผมส่งส่งเมลไปให้อย่างนี้ฮะเป็นการโพสเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับการส่งเมลก็คือการยิงเมลเข้ามาในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า organization ก็คืออะไรครับทุกคนในองค์กรส่งเข้ามาในนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มของเราเป็นกลุ่ม
นะฮะคนที่จะส่งได้ก็เป็นในในมจพเท่านั้นนะฮะทุกคนในมจพก็จะยิงได้หมดแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นสาธารณะเมื่อไหร่ไปไงฮะคนที่อยู่ข้างนอกมหาลัยยิงเข้ามาได้ด้วยนะครับเขาใช้บัญชี Google ส่วนตัวหรือ Hotmail Yahoo ที่ไหนก็ยิงได้นะครับก็คืออยู่ที่เราเป็นประชาสัมพันธ์ถ้าอาจารย์ทำกลุ่มมาเพื่ออย่างเช่นเป็นงานประชุมวิชาการเราทำเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำเป็น working working group ขึ้นมาหนึ่ง working group ต้องการให้คนทำงานในนี้รับเมลมาได้หลายหลายคนพร้อมกันรับรู้พร้อมๆกันอันนี้ต้องสั่งให้คนข้างนอกยิงเข้ามาได้นะเข้าใจไหมทำไมงานเราเราไปปิดหมดอ่าเขายิงมาไม่ไม่เข้าหาไม่เจอนึกภาพไหมมันมันอยู่ที่ว่าการออกแบบว่าอาจารย์จะออกแบบให้กลุ่มนี้รับมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่สําหรับกลุ่มของนักศึกษานะครับเราคงใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัยเห็นไหมฮะถ้ากลุ่มของนักศึกษาเราก็คงอ่าโอเคอาจจะให้อาจารย์สมมติถ้าเราล็อกตัวนี้ไปเฉพาะเมมเบอร์ที่จะส่งในกลุ่มนี้ได้แสดงว่าเรายิงเข้าไปไม่ได้อันนี้เราจะเปิดไว้เพื่ออะไรฮะสมมติอาจารย์ภาคอื่นอยากจะส่งมาถึงนักศึกษาภาคเราอาจารย์คณะอื่นอยากจะยิงมานักศึกษาคณะเราได้ไหมได้ถ้าอย่างนี้นะครับพอมองภาพออกเนาะเนี่ยให้ให้เข้าใจเลเวลของมันตรงนี้ว่ามันเป็นเลเวลเป็นไงบ้างแล้วก็กลไกของเราเป็นไงนะครับต่อไปครับเรื่องของการจอยใครสามารถที่จะเข้ามาจอยเป็นสมาชิกในกลุ่มได้บ้างวิธีการจอยมันก็มีตั้งแต่เมนเจอร์จัดการให้หรือปล่อยให้กลไกในกลุ่มจัดการเองก็คือให้สมาชิกในกลุ่มอินไว้กันเองหรือว่าใครที่เฟิร์สมาเจอแล้วจะขอเข้ากลุ่มก็ได้โดยการโพสต์มาที่หัวหน้ากลุ่มนะฮะหัวหน้ากลุ่มก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไร pending pending message อะนะฮะว่าเออมีใครขออนุวัติเข้ากลุ่มมาบ้างมันก็จะส่งมาเป็นอีเมลฮะให้ให้เจ้าของกลุ่มทราบนะฮะเจ้าของกลุ่มก็ต้องคอยมาอนุญาตคอยเปิดคอยปิดก็ว่ากันไปตอนนึกภาพออกเนาะนะฮะอ่ะส่วนใหญ่แล้วผมมักจะใช้ only invite user นะฮะส่วนใหญ่นะครับก็คือให้คนในกลุ่มเป็นคนจัดการนะฮะคนในกลุ่มอินไว้ได้นะครับนะหรือว่าให้ถามมาอะไรเงี้ยนะถ้าถามมาต้องถามมาทางอีเมลนะครับอ่ะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวนี้ข้อที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้การการมาเป็นสมาชิกในกลุ่มก็คือครั้งต่อไปถ้าเขามาเป็นสมาชิกแล้วเขาก็จะได้รับอีเมลเหมือนเป็นสมาชิกในกลุ่มเลยนะครับถ้าอาจารย์จะทำเป็นลักษณะแบบในองค์กรเช่นรายชื่ออีเมลของอาจารย์ในภาครายชื่ออีเมลของอาจารย์ในคณะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังเรื่องอชื่อกลุ่มตัวนี้อย่าไปเซตสาธารณะถ้าสาธารณะเมื่อไหร่ไอ้พวกบริษัทขายตรงข้างนอกฮะชอบได้อีเมลที่เป็นกลุ่มปุ๊บยิงมาทีเดียวสบายไม่ต้องมานั่งควานหานะฮะนะอันนี้อันนี้คืออันตรายที่หนึ่งต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่เราเกรงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับนะฮะก็ประมาณนี้พอเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ก็ครีเอทกรุ๊ปได้เลยครับการครีเอทกรุ๊ปใช้เวลาอยู่ประมาณจริงๆแล้ว Google บอกไว้ว่าประมาณ24ชั่วโมงเขาจะอนุมัติกรุ๊ปนี้ให้นะครับแต่จริงๆแล้วประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็ทําให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราเวลาเราสร้างขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บมันจะเหมือนเซิร์ชยังไม่เจอเหมือนตอนแรกที่ผมอันนี้ใช่ไหมฮะตอนแรกก็เซิร์ชไม่เจอนะครับพอใช้ไปสักหนึ่งมันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับมันเวลาอบรมเรื่องนี้ทีไรผมต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบว่าเวลาสร้างกรุ๊ปปุ๊บมันยังไม่เจอทันทีนะเอออ่ะตอนนี้อาจารย์สร้างแล้วใช่ไหมครับสําเร็จไหมฮะมีเออร์เลอร์เออร์เลอร์คือชื่อซ้ําหรือเปล่าหรือว่าการกติกาการตั้งชื่อต้องไม่มีสเปซบาร์นะชื่อต้องติดกันหมดเพราะว่ามันเป็นชื่ออีเมลเออต้องมีอันเดอร์สกอร์ต้องมีอะไรเงี้ยสัญลักษณ์พิเศษบางตัวเป็นอีเมลไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือกติกาทั่วไปเอ่อมีขีดไม่ได้ใช่ไหมฮะที่เป็นสมาชิกใช่ไหมเป็นยาหูก็ได้ครับเพราะมันมันยิงไปเหมือนเป็นอีเมลแต่ว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุ๊ปตัวนี้มันไม่ใช่เมลลิงลิสต์แบบแบบทั่วไปเมลลิงลิสต์ตัวนี้เนี่ยหนึ่งก็คือทําหน้าที่เป็นตัวรับอีเมลเหมือนคุยกันหลายๆคนพร้อม
ถ้าอาจารย์ใช้เมลยาหูมาใส่คนเหล่านั้นไม่ได้สิทธิ์ด้วยนะฮะเพราะว่าก็คือจะต้องถ้าเกิดจะให้ก็คือต้องเป็น Google ใช่ก็จะได้สิทธิ์นั้นด้วยเออก็อธิบายว่าบริการของ Google มันมากกว่าคนอื่นคนอื่นมันแค่อย่างเช่น d r o p b o x ก็คือแค่ได้แค่ d r o p b o x แต่ Google มีแอปด้วยมันก็เลยมากกว่าแต่ตัวนี้มันคือเป็นเบลล์ลิสต์ที่มีสิทธิ์ในระบบของ Google d r i v e เห็นไหมครับตอนที่เราแชร์ไฟล์เห็นไหมเราก็แชร์ผ่านกรุ๊ปครับผมมีโดเมนที่เป็นไปโจทย์กับเียแต่ผมไปใช้บริการเอาไปฝากเข้ากับ Google แอปเพื่อจะให้ตั้งชื่อให้ตั้งฐานอย่างนั้นก็จะได้สิทธิ์ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้เขาให้เราใช้เพื่อการศึกษานะแต่ว่าถ้าเป็นไปใช้ไม่แน่ใจตรงนั้นถ้า Google เขาตรวจสอบเจอเขาคงจะเขาจะมีบทบทมาบ้างอันนี้มาดูเรื่องการจัดการนิดหนึ่งนะครับดูเรื่องการจัดการนะฮะอันนี้อาจารย์พออาจารย์สร้างกรุ๊ปแล้วผมไม่ไม่ไม่สร้างนะเพราะผมมีกรุ๊ปเยอะแล้วนะครับโอเคแคนเซิลนะฮะผมมาที่กรุ๊ปของผมอ่ะเรามาดูเรื่องการจัดการนิดหนึ่งนะฮะจริงเราเซิร์ชกรุ๊ปก็ได้นะครับถ้าอาจารย์รู้สึกว่ากรุ๊ปเยอะนะครับอาจารย์เซิร์ชเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีลิสต์ตามตัวอักษรอยู่แล้วก็ดูตามนี้นะเอาเป็นมาดูกลุ่มหนึ่งวันนี้เลยนะฮะไอสิ่งที่ผมส่งเมลให้มันจะขึ้นมาเป็นลิสต์อย่างนี้ครับที่ผมส่งเมลลิงก์วิดีโอหนึ่งใช่ไหมฮะคนที่เราบอกว่ามีสิทธิ์เข้ามาดูโพสต์มาดูอะไรได้เนี่ยมันคือเหมือนเป็นโพสต์ลิงก์เนี่ยถ้าอาจารย์ส่งมามันก็จะเข้ามาอย่างนี้ฮะใครยิงเข้ามาที่ชื่อนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นลิสต์อย่างแบบนี้ว่ามีใครส่งอะไรบ้างนะครับอ่าคราวนี้เมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับในกลุ่มนะครับขออาจารย์ยังไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าสร้างกลุ่มขึ้นมาครั้งแรกไม่มีใครส่งอะไรคุยกันเลยใช่ไหมนะฮะยังไม่เอาเอ,อเอาเมลนี้ไปเผยแพร่เลยอย่างเลยนะครับคราวนี้เวลาเรา,าจัดการนะครับจัดการนะฮะจริงๆก็แอดเวลคัมเมสเซจอะไรก็ว่าไปเนาะผมยังไม่ได้แอดนะครับตรงนี้ฮะมาที่เมนเนจถ้าคนที่เป็นเจ้าของกลุ่มต้องเมนเนจได้ใช่ไหมคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกลุ่มเข้ามาจะไม่เห็นตัวนี้ฮะจะไม่เห็นนะครับอาจารย์ลองเข้าไปเมนเนจครับอันนี้พอเข้ามาเมนเนจปุ๊บตรงนี้ก็จะมีสมาชิกเมมเบอร์อยู่แล้วนะครับของผมมีแล้วนะโยผมแอดเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์จะแอดวิธีการนะครับตรงนี้นะฮะเมมเบอร์เห็นไหมครับเมมเบอร์ตรงนี้จะมี all member ตรงนี้ invite member อันนี้ direct add member outstanding invite กับ join request นะครับก็คนอื่นที่ join request มาถ้าเราเปิดสิทธิ์ให้ join นะหมายถึงว่า ask for join ได้นะครับก็เขาจะมาตรงนี้ฮะ join request คนคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยจะต้องมาทำไมฮะเออมาดูตรงนี้มาดูว่าที่มีใครขอเข้ากลุ่มไหมถ้าขอเข้ากลุ่มตรงนี้ก็จะถ้าคลิกเข้าไปนะมันก็จะมีให้เลือกว่าจะ deny หรือจะ reject จะ accept อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราเราไปเซตกลุ่มว่าอะไรฮะเฉพาะ invite เท่านั้นเฉพาะการเชิญเท่านั้นนะฮะเออเราก็เลยต้องมาเชิญตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าถ้าไม่เชิญการเชิญไปก็คือมันจะส่งไปเป็นอีเมลให้กับเจ้าตัวเจ้าตัวจะต้องตอบว่าจะยอมเข้ากลุ่มหรือไม่ไม่ยอมถ้าเยอะถ้าไม่ยอมก็คือไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นละลบเมลนั้นทิ้งไปแต่ถ้ายอมเข้ากลุ่มก็กดเข้าร่วมแค่นั้นนะสำหรับการอินไวท์นะมันจะส่งไปเป็นอีเมลให้แต่เมื่อกี้ที่ผมทําคืออะไรผม direct add ครับผมแนะนํากับอาจารย์ให้ไปทําแบบนี้กับเด็กนักเรียนสมมุติอาจารย์มีเด็กนักเรียน30คนในห้องนั้นอาจารย์ไปเอารายชื่ออีเมลเด็กนักเรียนมานะครับพอได้รายชื่ออีเมลเด็กนักเรียนมาก็มาที่ direct add เลยนะครับพอมาที่ direct add ก็แค่ทำไงฮะเอาอีเมลวางลงช่องนี้ครับปุ๊บทีเดียว30คนแล้วก็กด add 
เรียบร้อยมันก็จะบอกมาให้ว่าแอดไปแล้วสําเร็จกี่คนอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการจัดการนิดนึงนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับผมกดที่หน้า all member นะครับขออาจารย์ยังไม่มีนะฮะมีแค่ตัวเองใช่ไหม member เป็นตัวเองนะฮะเดี๋ยวมันกำลังโหลดอยู่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองได้หรือจะแอดคนข้างๆมาก่อนก็ได้นะแล้วค่อยลบทิ้งนะฮะเอ๊ะทำไมช้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองรีเฟรชใหม่มาแล้วนะฮะทุกคนในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซตให้ใครเป็นเมนเจอร์ดีไหมอาจารย์ครับขอโพสติ้งใช่ไหมฮะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีให้นะครับตรงนี้จะเป็นการโชว์ชื่อของอาจารย์เนาะอาจารย์เห็นแล้วนะครับเป็นชื่ออาจารย์นะครับตรงนี้โรเป็นเมมเบอร์โรมีอยู่3มีโอนเนอร์เมนเจอร์ครับกับเมมเบอร์เมมเบอร์คือเป็นสมาชิกเฉยๆคราวนี้ถ้าอาจารย์อยากให้ท่านใดท่านหนึ่งอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่าสมมติอาจารย์แอดเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าอย่างเมมเบอร์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเมมเบอร์อินไว้เพื่อนได้ถ้าถ้าเราอนุญาตนะเขาก็จะเพิ่มเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดเราล็อกไปว่าเออเมมเบอร์เพิ่มไม่ได้อย่างนี้นะเออต้องให้เมนเจอร์เป็นคนเพิ่มเท่านั้นเราก็ต้องมีคนหนึ่งเซตให้เป็นเมนเจอร์ของห้องโดยทั่วไปแล้วก็เซตให้หัวหน้าห้องนะครับเป็นเมนเจอร์นะฮะโดยการสมมติผมติ๊กให้อาจารย์อายานะครับอาจารย์อนุชิตนะครับสองคนผมก็มากดที่แอคชั่นตรงนี้ฮะแอดโรให้เป็นเลยฮะเมนเจอร์เห็นไหมฮะอาจารย์มองกันไหมนะครับแล้วก็แอดโรให้เป็นเมนเจอร์ขึ้นมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะก็เลือกเลือกคนที่เราจะให้เป็นหัวหน้าห้องแล้วก็แอดโรให้เขานะเพิ่มบทบาทให้เป็นเมนเจอร์เพราะนั้นเมนเจอร์ก็มีสิทธิ์ทำได้มากกว่าครับเช่นจัดการแชทรูมตัวนี้จะใส่ข้อความดีสคริปชันเพิ่มจะอะไรนะเชิญใครเข้าเชิญใครออกนึกภาพไหมฮะเราต้องเซตให้เขาเป็นเมนเจอร์สักคนสองคนเวลาถ้าเด็กรุ่นนี้จบไปถ้าเขายังใช้ตัวนี้เป็นเหมือนอีเมลที่เป็นอัลัมนายเออก็ให้ใช้จัดการจัดการสมาชิกเพิ่มเติมอะไรของเขาไปเมนเจอร์ก็ไปเซตให้คนอื่นเป็นเมนเจอร์ต่อได้นะครับหมายถึงว่าสิทธิ์ของเขานะฮะเขาก็จะสามารถสมมติปีนี้ฉันไม่อยากเป็นผู้จัดการในกลุ่มนี้แล้วปีหน้าให้เองเป็นบ้างเออเขาก็ให้ไปโอนสิทธิ์กันเองนึกภาพไหมฮะวิธีนี้จะง่ายดีเราไม่ต้องไปยุ่งยุ่งอะไรมากนะฮะพอพอมองภาพออกนะนะฮะโอเคอันนี้ผมไม่ทำนะไม่ทำนะหรือจะเอาเอาดีงั้นผมแอดไซน์ให้อาจารย์สองท่านนี้เป็นเมนเจอร์นะครับอาจารย์ได้เป็นเมนเจอร์กลุ่มผมแล้วนะฮะโรก็จะเปลี่ยนเป็นเมนเจอร์นะฮะส่วนเรื่องของการรับอีเมลอันนี้คืออีเมลมีอะไรนิดนึงยิงมาเลยนะฮะออเมลแต่การรับอีเมลมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นอุ้ยใครพูดคำหนึ่งพิมพ์รีพายมาคำหนึ่งมันเป็นฮะมันก็ส่งมาเมลหนึ่งสมมติวันหนึ่งเหมือนเวลาในไลน์ป๊อปอัพอะป๊อปอัพขึ้นมาร้อยกว่าป๊อปอัพก็เมลมาร้อยร้อยเมลนะฮะทีนี้ถ้าอาจารย์อยากจะตัดลำธารนิดนึงก็มันจะมีวิธีการนะครับอย่างเช่นเราเลือกนะฮะแล้วก็แอคชั่นเรื่องของอวิธีการส่งบอกว่าจะให้โนอีเมลนะครับตรงนี้ฮะ change delivery setting นะฮะโนอีเมลหรือว่าจะให้เป็น digest นะฮะอันนี้ฮะในเจสรู้สึกจะส่งเป็นรายวันนะฮะวันละหมายถึงว่า1วันส่งมาครั้งหนึ่งแล้วก็ในนั้นอาจจะแบบยาวเลยว่าใครคุยอะไรกับใครประมาณอย่างนั้นนะฮะถ้ากลุ่มที่ผมอยากจะใช้บอกว่าแล้วแต่แอคทิวิตี้ในกลุ่มถ้ากลุ่มที่มีแต่เรื่องสําคัญสําคัญอาจารย์ก็เป็นไงฮะโพสให้เป็นออเมลเลยอีเมลหนึ่งก็ส่งมาทีหนึ่งอีเมลส่งมาแต่ถ้ากลุ่มที่มันนะคุยเรื่องไร้สาระสับเพเฮระอะไรก็ไม่รู้เราอยากจะอ่านสรุปก็พอไอ้ที่เขาเถียงกันระหว่างทางเราไม่อยากจะรู้ก็ให้เป็นไดเจสไปเออนึกภาพไหมตรงนี้แล้วแต่เราเซตนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปเซตของตัวเองได้ทุกคนนะเมมเบอร์ทุกคนสามารถเข้าไปเซตของตัวเองได้นะครับแต่ตรงนี้เราสามารถสั่งได้นะครับอ่ะโอเคนะตรงนี้แล้วแต่ไปเซตนะครับอย่างนึงครับมาดูในเรื่องของการโพสติ้งนะครับ
ผมเลือกคนนี้นะฮะเลือกอาจารย์อายานะครับเช็งเส้นเรื่องของการโพสต์นะฮะจะให้คนนี้โพสต์ได้หรือไม่นะครับไม่อนุญาตก็ได้นะฮะวิโซนะครับหรือโพสต์มาแล้วต้องผ่านเมนเจอร์ก่อนให้เมนเจอร์เป็นคนคัดกรองก่อนเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์ก่อนพอเซนเซอร์แล้วถ้าผ่านมอดูเลเตอร์มอดมอดูเลเตอร์บอกว่าอนุญาตให้โพสต์เข้ากลุ่มได้ก็จะได้อนุญาตเข้าไป accept เข้าไปในภาพนะก็จะมีกลไกพวกนี้นะฮะแล้วแต่นะครับเอาไปลองเซตดูนะครับแต่เบื้องต้นเอาแบบออเมลทุกคนโพสต์ได้ก่อนแต่พอเริ่มมีปัญหาก็ค่อยไปบล็อกเพิ่มนึกภาพไหมเคยจัดการเรื่องเรื่องเมลเมลลิงลิสต์ไหมฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับมันพออาจารย์ทำอย่างนี้ได้ในเรื่องของสมมุติเป็นเมลลิงลิสต์ของภาควิชาใช่ไหมฮะแล้วมีจดหมายเวียนเข้ามาอาจารย์อาจจะเซตให้หัวหน้าภาคเป็นเมนเจอร์ใช่ไหมแล้วเวลาใครจะโพสต์อะไรก็ให้มอดูเลตมาที่หัวหน้าภาคก่อนหัวหน้าภาคก็ยังไม่ยากไหมอนุญาตโพสต์ลงกลุ่มหรือไม่นึกภาพไหมถ้าเป็นเมลของคณะก็เหมือนกันนะฮะสมมติอาจารย์อนุญาตให้ทุกคนในองค์กรยิงมาที่เมลคณะได้พอยิงเข้ามาปุ๊บทำยังไงอ่ะก็ให้มันมันมอดูเลตมาก่อนได้ไหมก็ให้มาผ่านใครครับคนที่เป็นเมนเจอร์ในกลุ่มให้เมนเจอร์ในกลุ่มอนุญาตโพสต์เข้ากลุ่มก่อนมีภาพไหมมันก็จะมีกลไกพวกนี้ที่อาจารย์ให้เล่นลงไปนะครับโอเคอีกนิดนึงครับอันนี้เป็นเป็นทริคที่ผมคิดว่าควรจะทําหรือควรจะทําเพิ่มเติมนะสมมุติว่าทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มของห้องนักศึกษาแล้วแน่นอนครับอาจารย์เป็นคนสร้างแต่พออาจารย์เป็นคนสร้างปุ๊บโอ้แล้วฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วยจริงไหมฮะสมมติเด็กมี30คนอาจารย์เป็นคนสร้างอาจารย์กลายเป็นสมาชิกอาจารย์ในห้องนั้นมี31เวลาอาจารย์ท่านอื่นสั่งงานมาเด็กกลุ่มนี้อ้าวเมลเข้าหาฉันตลอดเลยเพราะฉันเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยนึกนึกภาพหรือไหมสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์ทําก็คือให้มาหาตัวเองแล้วไปบอกตัวเองว่าอะไรครับไม่ต้องส่งเมลมาหาฉันนึกภาพไหมให้หาสมคิดให้เจออยู่ไหนเอ่ยอ่าแล้วก็ติ๊กสมมติผมสร้างเด็กกลุ่มของห้องเด็กห้องเรียนนี้ขึ้นมาตรงนี้ฮะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องส่งเมลมาหาฉันนะโนอีเมลนึกภาพไหมเราสร้างกลุ่มมาเพื่อให้เด็กไปใช้วิชาอื่นเยอะแยะเลยวิชาอื่นก็ส่งเมลกระหน่าเลยนะฮะที่ไหนได้โหทําไมเมลมาหามาหาฉันเต็มไปหมดเลยนึกภาพไหมเราเป็นคนสร้างแต่เราเราก็แค่เหมือนกับเป็นเจ้าของกลุ่มจัดการนะฮะแต่เราไม่อยากรับอีเมลจากกลุ่มนี้เดี๋ยวพามไม่งั้นเราเราก็ปวดหัวนะเลือกตัวเองให้เจอเชงดิวเรย์เซตติ้งนะเลือกเป็นโนอีเมลใช่ไหมเพียงเท่านี้อาจารย์จะได้ไม่ต้องปวดหัวเกี่ยวกับอีเมลที่เขาคุยกันในวิชาแล้วก็ส่งมาถึงชั้นนะฮะโอเคนะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับยังไม่หมดครับมาที่อินโฟเมชันนะครับอินโฟเมชันแล้วก็มาที่เจเนอเรลตรงนี้ฮะถ้าอาจารย์จะแก้นะครับเดสคริปชันของกลุ่มนะครับแล้วแต่นะครับอุ้ยตรงนี้มี41ท่านแล้วเนาะลืมไป41ท่านโอเคมาดูที่แท็บที่ชื่อว่า directory นะครับอ่าเซฟแท็บที่ชื่อว่า directory นะครับเดี๋ยวเนาะอยู่ใน information นะครับแล้วก็ directory นะครับให้ติ๊กตัวนี้ด้วยครับ list this group in the directory นะครับถ้าเราไม่ list จะทำให้อาจารย์คณะอื่นหรือภาควิชาอื่นเซิร์ชไม่เจอเซิร์ชชื่อนี้ไม่เจอเออนะฮะถ้าเราลิสต์มันถึงจะเซิร์ชเจอสมมุติเด็กผมเนาะเด็กครูศาสตร์แต่ต้องไปเรียนศิลปศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สอนอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์คณะศิลปศาสตร์จําได้มันมีชื่อนี้อาจารย์สมคิดเคยอบรมมีนี่นะแต่ทําไมพอกลับไปที่คณะตัวเองเซิร์ชไม่เจอเด็กกลุ่มนี้ก็นั่นแหละคนสร้างปุ๊บไม่ได้อะไรฮะไม่ได้อนุญาตให้ directory ก็คือเหมือนสมุดโทรศัพท์ของมหาลัยเห็นชื่อนี้นะครับต้องต้องอนุญาตด้วยนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์เป็น private group ในภาควิชาอาจารย์ไม่อยากให้คนอื่นมาไอ้นี่นะอาจารย์ก็ไม่ต้องให้มัน list ไปก็ได้นะเพราะนั้นคนที่ list ในนี้นะครับเมื่อกี้ในแท็บตอนเข้า group มามันจะมี my group กับ browse all ใช่ไหมฮะเออไอ้ตรง browse all นะ่ะนั่นแหละถ้าใครลิสต์เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปบราวส์เจอแต่ใครไม่ลิสต์ปุ๊บก็หาไม่เจอต
ะคุยกันการภายในเราเองนึกภาพออกเนาะต้องการจะเปิดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เราตั้งนะครับโอเคไหมเรื่องกลุ่มอาจารย์ไปทํากับกลุ่มนักเรียนกลุ่มอาจารย์กลุ่มงานวิจัยการบริหารโอ้เยอะแยะเลยลองไปเซตดูนะฮะลองไปเซตออกแบบกับองค์กรที่อาจารย์ทํางานอยู่ลองดูนะครับโอเคนะจบเรื่องกลุ่มนะฮะอาจารย์ลองสร้างมาแล้วอาจารย์ลองไปพิมพ์ในอีเมลดูไหมว่ามันมันมาหรือยังสมมติจะส่งเป็นเมลอะไรเงี้ยลองลองดูแล้วลองพิมพ์ดูครับว่ามาหรือยังนะถ้ามามันจะนะมันจะขึ้นมาเลยครับมันจะขึ้นมาลิสต์นี้เลยนะครับมาหรือยังฮะลองดูฮะของอาจารย์ที่สร้างเองครับขึ้นมาไหมมาเลยใช่ไหมฮะขออาจารย์มีมาไหมฮะคราวนี้ผมผมแนะนําให้อาจารย์กลับไปที่ภาควิชาอย่างที่ผมบอกนะฮะไปคุยกับคนในภาคดูว่าเออเราต่อไปเราจะติดต่อสื่อสารกับเด็กแบบเนี้ยมันมีคนใครแบบเนี้ยเออผมผมไปอธิบายเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชาผมทราบคราวนี้ต่อไปก็ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาทําให้เลยพอมีเด็กใหม่เข้ามาปีนึงก็เหนื่อยทําปีละครั้งเองนึกภาพไหมเออมันไม่ต้องมานั่งแบบเออเหนื่อยกันทุกเทอมนะฮะเด็กก็ต้องใช้บัญชีนี้ด้วยนะฮะอาจารย์นะพอเห็นภาพนะว่าเราใช้ทําอะไรได้บ้างนั้นตัวนี้มันก็จะใช้แชร์ใช้อะไรได้หมดเลยนะครับผมผมอยู่ใน Google ตัวนี้นะครับเวลาแชร์นะครับเราก็จะแชร์เป็นกลุ่มก็ได้นะฮะนะกูเกิลทีเชอร์นะฮะทีเชอร์ v สองนะฮะยังไม่มาเอา v หนึ่งแล้วนะฮะใช้ในทั้งการส่งเมลใช้ในการการแชร์ก็ได้แชร์สิทธิ์ไฟล์ทุกอย่างที่อยู่บนนี้โอเคตัวนี้เข้าใจเนาะนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากสําหรับเวลาเราติดต่อสื่อสารกันนะครับโอเคยกผมยกเลิกนะไม่แชร์แล้วนะก็แชร์ไปแล้วนะฮะโอเคนะครับเรื่อง Google Drive นะฮะเรานอกประเด็นไปเยอะนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรที่เราพูดไปคือของมันพรุ่งนี้พูดไปแล้วนะฮะคราวนี้อาจารย์ผมบอกเทคนิคอาจารย์นิดนึงนะครับเรื่องปกติถ้าเรามีไฟล์ทำแบบออฟไลน์เรามีสองไฟล์ของใครใหม่กว่าเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรามีนายซีแชร์ออกมาให้นายเอเข้าไปแก้ให้บีเข้าไปแก้งานนี้ทำสามคนเรามีไฟล์ที่อัปเดตอยู่อันเดียวดีที่สุดอยู่อันเดียวนะครับงั้นเราไม่มีไฟล์เยอะแยะไม่ต้องมีไม่ต้องซ้าซ้อนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันอัปเดตล่าสุดนะล่าสุดไม่มีแบบนะโอเคนะครับเมื่อกี้ผมแชร์ไปให้อาจารย์นะฮะผมแชร์มาผมยังเป็นเจ้าของถ้าผมยกเลิกแชร์ที่อาจารย์อาจารย์จะไม่เห็นนะในในแชร์วิดมีอยู่ๆถ้าผมไปติ๊กยกเลิกแชร์นะครับวิธีการยกเลิกทําไงผมก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับแชร์ลิงติ๊กที่ลายชื่อตรงนี้ครับอยากจะยกเลิกคนไหนก็กดกระบาดคนนั้นแค่นั้นเองง่ายๆนะครับยกเลิกคนไหนก็กระบาดคนนั้นนะครับโอเคเรามายกเลิกแล้วกันนะเดี๋ยวจะน้อยใจนะอะ B แชร์มาให้ B ใช่ไหมฮะแชร์วิดมี B เป็นคนอีดิตนะอีดิตอีดิตได้นะครับเพราะระหว่างอีดิเตอร์กับความเจ้าของเจ้าของก็มีสิทธิ์เยอะกว่านะฮะมีสิทธิ์เยอะกว่าลบไฟทิ้งได้แต่บีลบไฟทิ้งไม่ได้นะฮะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ตอนนี้ที่ผมแชร์ให้ทุกท่านจะเป็นภาพนี้อยู่นะภาพนี้อยู่จะเห็นว่าเมื่อกี้มีคําถามบ่อยว่าเอ๊ะผมแชร์แบบดูอย่างเดียวคนนี้เอาไปแชร์ต่อให้บุคคลที่สามบุคคลที่สามได้ได้รับไฟล์ไปแต่ว่าเปิดดูไม่ได้เพราะการแชร์ผมระบุอีเมลไงฮะคนคนที่อยู่ไม่มีอีเมลอยู่ในนั้นต่อให้ได้ลิงก์ไปจะเปิดดูไม่ได้อันนี้ก็จะมีประโยชน์มากสําหรับการเรียนการสอนของเราสมมติไฟล์นี้เราแชร์เฉพาะเด็กกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเด็กกลุ่มนี้เอาไปแชร์ให้เด็กคณะวิทย์เด็กคณะวิทย์เหมือต่างคณะกันต่างคณะกันไม่อยู่ในลิสต์ของอีเมลนี้ต่อให้ได้ลิงก์ไปก็เปิดดูไม่ได้ต้องมาขออนุญ,ญาตเจ้าตัว
จ้าของวิชาก่อนว่าขอขอดูนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดผมแชร์แบบให้เป็นแก้ไขได้มีสิทธิ์แก้ไขได้สุดๆนะก็คนนี้จะแชร์ต่อได้นะแต่เมื่อกี้ผมแชร์ให้แบบแค่ดูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อ B แก้ไขอะไรไปอยู่ที่ A นะครับอยู่ที่ A ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะอ่ะเรามาดูวิธีหนึ่ง A นะครับแชร์มาให้ B เหมือนกันนะฮะแชร์มาให้ B แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้ไฟล์ตัวเนี้ยตัดขาดจากตัวนี้โอเคไหมฮะเดี๋ยวสมมติผมแชร์ให้ไฟล์เมื่อกี้ถ้าผมแชร์ให้40คนคนนึงแก้ไปคนนึงแก้กลับคนนึงแก้ไปแก้กลับพอดีอะแต่ละคนก็มีความที่เห็นไม่ตรงกันใช่ไหมเออเพั้นถ้าผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะงั้นแต่ละคนทำของตัวเองดีกว่าอย่ามาทะเลาะกันเลยนะครับก็ให้ใช้วิธีการก็คือแชร์ตามปกตินะครับแต่ว่าให้ B ีทำการ make copy ไฟล์นั้นให้มาเป็นของ B ีจ้ะนะครับเข้าใจเนาะอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ก็คือ B ีจะเป็นเจ้าของไฟล์นั้นต่อนะฮะตอนที่ make copy มันจะถามนะครับว่าไฟล์นี้ตอน make copy จะให้รักษาเหมือนว่าจะแชร์เหมือนเดิมไหมแชร์สิทธิ์เหมือนเดิมไหมถ้าเราบอกว่าไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเราขอเป็นเจ้าของตั้งต้นใหม่เราก็ยกเลิกการแชร์สิทธิ์ตรงนั้นใช่ไหมนะครับก็จะทำเมคอัพปี้เป็นอันอื่นวันพอทำเมคอัพปี้ปุ๊บ B จะเป็นเจ้าของไฟล์นี้แล้วอันนี้อาจารย์ทำเป็นประยุกต์ใช้ได้เช่นสมมติอาจารย์แชร์ไฟล์ไปให้นักเรียนในห้องถ้าเด็กยังแก้อยู่ในไฟล์นั้นสมมุติเราให้ทำงานกลุ่มแต่ละกลุ่มทำงานไม่เหมือนกันเด็กมันทะเลาะกันตายนะครับว่าไอ้ฉันทำมาหัวเรื่องเป็นของฉันไอ้นี่เนี่ยมาแก้นั่นก็มาลบไม่ได้หัวหัวเรื่องของฉันนั่นคืออยู่บรรทัดแรกนึกภาพไหมคงทะเลาะกันตายนะฮะเราก็บอกว่าอ่ะงั้นเด็กพอผมแชร์ไปให้แล้วนักเรียน make copy เป็นรหัสตัวเองซะอ่าเป็นชื่อการบ้านครั้งที่หนึ่งวิชาอะไรอ่ารหัสของตัวเองนึกภาพไหมฮะให้เด็ก make copy ออกไปให้เป็นไฟล์ของตัวเองและหลังจากนั้นทุกคนก็แก้ไขของตัวเองไปอันนี้อันนี้เข้าใจไหมอ่ะวิธีการ make copy ครับอ่าสมมุติการทำ make copy มีอยู่2วิธีสมมุติอาจารย์อยู่ใน share with me นะครับสมมุติอยู่ใน share with me นะครับอยู่ใน share with me เนี่ยนะฮะมีสไลด์เยอะแยะเลยนะฮะที่ผมแชร์ไปให้ก็มีเพื่อนๆแชร์มาก็มีนะครับการคลิกขวาครับนะฮะแล้วก็ make a copy คลิกขวาที่ไฟล์นะฮะ make a copy นะภาษาไทยก็ใช้คำว่าอะไรทำสำเนาไฟล์ใหม่พอจันคลิกไปปุ๊บมันจะถามว่าจะแชร์ไฟล์ใหม่เนี่ยจะแชร์เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์นะ40ทั้ง40คนแชร์ปุ๊บ40ยกกำลังสองนะฮะอย่าลืมนะมันออกมาพันพันหกร้อยลิงก์เลยนะฮะเออเราอย่าไปแชร์เหมือนเดิมนะฮะอาจารย์ก็จะได้ไฟล์เป็นตอนนี้ไปดูไฟล์นั้นสิครับอยู่ที่ไหนอยู่ในรูทครับรูทของ my drive ไปดูฮะเออมันอยู่ในรูทของ my drive ใครเป็นเจ้าของครับเออชื่ออาจารย์นะไฟล์สไลด์เดียวกับผมนี่แหละแต่อาจารย์เป็นเจ้าของหมดแล้วนะนั้นต่อไปนี้แก้อะไรมันจะมาที่นี่ไหมฮะไม่มาแล้วนะอาจารย์แก้อะไรตรงนั้นมันจะไม่มาที่ที่เครื่องผมนะฮะนะฮะนึกภาพนะอะไรก็แชร์ต่อนึกภาพไหมกลไกจะมีอยู่แค่นี้แหละอันก็แชร์ต่อได้แหละนั้นถ้าเด็กในห้องเรียนอาจารย์อาจารย์สั่งให้เด็กแล้วให้เด็กไปแชร์ต่อใช่ไหมทํางานกลุ่มให้เป็นนะฮะทำงานกลุ่มให้เป็นอ่าพอนึกภาพบอกเนาะอันนี้คือวิธีแรกครับก็คือมา make copy ที่นี่นะครับพออาจารย์ make copy เสร็จมันอยู่ใน my drive อยู่ใน root เอาเข้าโฟลเดอร์ทำไงฮะเอามันไปเข้าโฟลเดอร์มันจริงๆมันลากเอาก็ได้นะลาก drag and drop ไปลงโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์นี้อีกอันหนึ่งก็คือใช้ move to ก็ได้นะครับ move to ก็ได้นะ move to ก็ได้อาจารย์ก็จัดสรรหน่อยจัดสรรหน่อยว่าจะเอา move to ลงโฟลเดอร์ไหนนะครับโอเคเนาะตอนนี้เข้าใจละนะครับมีคำถามไหมฮะก็ส่วนใหญ่มันบล็อกไม่ได้อยู่แล้วขนาดเมื่อกี้แชร์แบบรีดออรี่เห็นไหมฮะเออก็ก็ยังเอาไปได้ก็เมคอัพไปได้ไ
มันเป็นดิจิตอลมีเดียนะดิจิตอลไฟล์แต่อย่างน้อยอันดับแรกก็ยังมีโปรเทคชันไว้ระดับหนึ่งก่อนเ,เปลี่ยนชื่อก็ได้ครับไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้เออมีบอกนิดนึง Google Drive ชื่อไฟล์ซ้ำกันได้นะไม่เหมือนใน Windows ใน Windows สมมติในโฟลเดอร์เดียวกันอาจารย์ไปรีเนมไฟล์ให้มันคนละชื่อ,อชื่อเดียวกันมันจะมันจะไม่ยอมให้รีเนมใช่ไหมแต่ใน Google Drive ชื่อไฟล์เดียวกันได้นะกลายเป็น2อันแต่คราวนี้อาจารย์ต้องต้องดูเองว่าอันไหนใหม่กว่ากันถ้าอาจารย์มี2ฝ่ายอันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นข้อเสียอาจจะเป็นข้อเสียถูกต้องนะหรือไม่ก็อาจารย์ดูว่าอันไหนที่เป็นเจ้าของผมเป็นเจ้าของหรืออที่อาจารย์เป็นเจ้าของเปลี่ยนชื่อดีกว่าน <coughs> ะฮะอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ไม่เหมือนในวินโดว์เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนี้นะครับเอาโอเคนะเรื่องการมูฟทูนะครับขอให้อาจารย์ลองไปจัดการดูดีๆนะครับอโอเคไฟล์ไหนใช้บ่อยๆก็ใส่แอดแอดสตาร์ไว้นะครับแอดสตาร์ไว้มันเวลามาดูที่สตาร์ก็จะได้หาเจอง่ายๆนะครับเหมือนในเมลในเมลมันจะมีให้เราทำสตาร์บางเมลไว้ใช่ไหมว่าเมลนี้สำคัญนะเวลาเราไปฟิลเตอร์มันจะง่ายนะตัวนี้ก็เหมือนกันมีนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคไหมสำหรับ Google Drive ในในแบบของที่เป็น Google App อะไรต่างๆการแชร์กันนะเออมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละกลไกมันก็ไม่ซับซ้อนไปกว่านี้แล้วนะครับที่เหลืออาจารย์ก็ลองไปวิบใช้ดูอลองมาดูในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์หน่อยไหมจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรเอาผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าอาจารย์จะติดตั้ง Google Drive ในเครื่องนะครับคลิกตรงนี้ได้นะเนี่ย install drive for your computer ตรงนี้ฮะนั้นก็เอาไว้ไปติดตั้งที่เครื่องประจำไฟล์ที่จะขึ้นบนนี้มีอยู่2ชนิดอย่างที่ผมบอกไปไฟล์ที่เราทำไปทั้งหมดนี้ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Google App นะครับแต่มันจะมีไฟล์บางประเภทที่ไม่ใช่ Google App นะครับอย่างเช่นไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปผมให้ดูอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นน้องอนุรักษ์เขาโชว์เขาแชร์มาให้ผมนะครับนะฮะเป็นซอฟต์แวร์ VLC Win 3 2 exe แน่นอนครับไม่ใช่ Google App แน่นอนอก็คือเขาก็อัปโหลดขึ้นไปบนไดรฟ์ของเขาเองเสร็จแล้วอนุรักษ์นะฮะเขาก็แชร์มาให้ผมนะฮะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดอาจารย์ลงเจ้าไดรฟ์ไว้แบบนี้นะครับมันซิงโครไนซ์ลงในในไดรฟ์แต่ลืมผมลืมบอกไว้นิดนึงในแชร์วิดมีไม่ซิงโครไนนะมันจะซิงโครไนเฉพาะใน My Drive นะครับแต่ครนี้ถ้าสมมติมีคนแชร์มาให้อย่างนี้แล้วอาจารย์อยากจะมีทั้งสองที่นะหมายว่าให้มันไปอยู่ในโน้ตบุ๊กอาจารย์ต้อง Move to Move to นะ Move to ไปที่ไหนครับเออไปใน My Drive ก่อนนะฮะคลิกขวาแล้วก็ Move to My Drive นะครับตรงนี้ฮะมันถ้าอาจารย์คลิกขวาแล้ว move to my drive ไฟล์ที่คุณเขาแชร์มาให้เราแล้วเราคลิกลง my drive ที่ไหนก็ได้สมมติเป็น my drive ที่อาจารย์เซฟโฟลเดอร์ไว้ซิงค์มันก็จะซิงค์ตรงกันทุกเครื่องที่อาจารย์มีเครื่องนี้มีแอปพลิเคชันนี้อยู่อันนี้คือกรณี non google app มันอะไรที่เป็น non google app ถ้ามันซิงค์ตรงกันต่อให้เน็ตไม่มีแต่ยังมีไฟไฟฟ้าอาจารย์เปิดแล้วไม่คลิกเครื่องไหนทําได้เลยพอทําเสร็จสมมติเครื่องนี้เป็นไฟเวิร์ดเครื่องนี้แก้ไขพอเน็ตมามันซิงค์ให้เองอัตโนมัติ3เครื่องเดี๋ยวก็จะตรงกันเองอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากสําหรับอย่างเช่นอาจารย์ไปทํางานประกันในในหน่วยงานของอาจารย์ก็ทําการแชร์โฟลเดอร์ว่าสมมติงานประกันมี9องค์อาจารย์แต่ละท่านรับไปคนละหนึ่งองค์แต่ละแต่ละโฟลเดอร์ก็แชร์ให้อาจารย์ท่านนี้เป็นเจ้าของไปแชร์ให้อาจารย์ท่านท่านนี้เป็นเจ้าของนึกภาพไหมแต่แล้วอาจารย์ท่านนั้นก็ทําเฉพาะในอะไรครับในโฟลเดอร์ที่ตัวเองรับผิดชอบแต่ทั้งหมดมันจะลิงก์มาหาคนกลางที่เป็นคนดูแลเอกสารทั้งหมดคนที่อยู่ตรงกลางก็จะเห็นทั้งหมดว่าของใครทําอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องการส่งเอกสารกันแล้วต้องไปนั่งตามหากันเพียงแต่ว่าต่อไปนี้คือทุกคนจะต้องบอกว่ามีงานอะไรปุ๊บอ่ะงานเกี่ยวกับการวิชาการอ่ะเอาหลักฐานเอาหลักฐานใส่ลงไปมีงานไปสัมมนาเอาหลักฐานใส่เข้าไปมีงานแล้วแต่โครงการ
ฝึกฝึกผลสรุปอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เป็นหมวดหมู่ให้ตกลงการทํางานในงานงานประกันของภาควิชาว่าให้ตกลงการทํางานให้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือพอถึงเวลาปุ๊บไม่ต้องมานั่งควานหากันถึงเวลาก็ไปดูตามโฟลเดอร์ที่ลิสต์มาแล้วก็เอาไปทํารายงานเอาไปทําสรุปได้เลยแต่มองเห็นภาพเนาะแค่เรื่องการแชร์นะครับนะถ้าทําให้เป็นระบบนะฮะมันก็ทําอะไรได้เยอะมากหายด้วยหายด้วยครับต้องต้องเมคก๊อปปี้ถ้าแต่เมคก๊อปปี้ข้อเสียก็คือมันจะกลายเป็น2ก๊อปปี้ก็ต้องมานั่งถามว่าอันไหนใหม่กว่ากันนะจะต้องดูว่าเราถึงทางแยกที่เราจะแตกแยกกันหรือยังครับต้องไปลองไล่เล่นดูนะฮะเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเราไปใช้เส้นมือถือแล้วมันสอบคอมอ่ะเพราะว่าเนี่ยทำได้ดีทําได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าอยู่ในโอกาสการก็คือเข้าไปก็จะมีข้อมูลแต่คิดง่ายๆนะนี่แค่เป็นแค่เครื่องมือนะที่เหลือคือต้องตกลงวิธีการทํางานนะไอ้นี่สําคัญกว่านะถ้าตกลงกันแล้วอ้าวไม่ใส่ข้อมูลก็จบใช่ไหมถ้าตกพอลบตกลงอ่านี่เรามีเครื่องมือทําให้มันสะดวกขึ้นมันที่เหลือคือแค่บอกว่าคุณก็แค่ไม่ต้องแบบมีอะไรก็เมื่อก่อนก็ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชาเป็นคนเก็บข้อมูลให้เราใช่ไหมฮะเออแต่นี้เรามีไปคอนเฟลเอนต์มาอยากจะเอาคอนเฟลเอนต์ใส่ไปก็ใส่ไปเลยให้เป็นหมวดหมู่พอถึงเวลางานประกันก็มาเรียกอ่านเราเองใช่ไหมฮะทําให้เป็นปีปีนี้ปีนี้ปีนี้ใส่นะฮะใส่ปีคอสอปีคอสอให้เรียบร้อยพอพอมองภาพออกเนาะประยุกได้เยอะนะประยุกได้เยอะนะครับน่าจะจบเรื่องไดร์แล้วล่ะนะครับจริงๆมันมีแอปอื่นที่อยู่ในไดร์นะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเ,เช่น Google Slide นะครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเนาะแต่ Google Slide ผมขอเอาแบบเกินๆแบบสั้นๆแล้วกันนะฮะคือผมเข้ามาที่เทมนะฮะก็ Create ครับอันนี้ Doc นะฮะด็อกเหมือนเวิร์ดเลยนะฮะเวลาแชร์แจ้งก็แชร์เป็นเวิร์ดไปก็ได้นะฮะด็อกนี่เหมือนเวิร์ดทุกอย่างตัว Presentation ก็คือเหมือน PowerPoint ส่วนตัวสเปรดชีตหรือว่าชีตนะครับก็เหมือน Excel เรียกว่าโอ้โหจะเอาไม่เอาให้ Microsoft เจ๊งกันไปเลยนะครับหน้าตาเหมือน360มากแต่ผมไม่รู้ว่าใครก๊อปใครนะแต่ที่ผมรู้มาคือตัวนี้เกิดก่อน360เกิดก่อน Microsoft 360นะครับอ่ะลองมาดู Presentation นิดหนึ่งนะครับขึ้นมาก็จะอย่างนี้ฮะก็ให้เลือกธีมก่อนเลือกธีมนะฮะถ้าอาจารย์มีธีมอยู่แล้วอาจารย์ลองเมื่อกี้ผมแชร์สไลด์ไปให้อาจารย์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ลองอย่างนี้นะครับ Import t h e m นะครับอันนี้ Import t h e m มันจะมันจะไปที่สไลด์ที่เรามีอยู่ใน Drive ทั้ง Drive เลยสมมุติอาจารย์อยากจะได้สไลด์ที่เป็นเหมือนเมื่อกี้อย่างนี้ถ้าเราดูจากธีมที่ Google ให้มามันแบบพื้นมากเลยนะเราอยากได้ธีมที่แบบเฮ้ยเหมือนกับอาจารย์สมคิดสวยดีไฟล์เมื่อกี้อาจารย์ make copy ผมไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เลือกได้เลยพอเลือกปุ๊บมันจะดึงธีมของตัว Google ตัวนี้มาให้เลยนะครับอลองเลือกมาสักหนึ่งตัวปักเข้าไป select มันก็ให้เราเลือกนะ select template อ่าข้างล่างปุ่มโอเคผมมันอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมย่อหน้าจอนิดหนึ่งอ่าโอเคเลือกแล้วนะครับแล้วก็ import เลยปุ๊บนะครับเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งมาแล้วนะฮะเห็นไหมนี่คือสไลด์เมื่อกี้มาพร้อมกับช่องว่างๆฟอนต์ฟอนต์อะไรเซตไว้หมดแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือทีเด็ดทีเด็ดอยากให้อาจารย์ลองรู้นะฮะว่าเออมันมันง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำไงฮะพิมพ์หัวเรื่องไทเทิลอะไรเหมือนอาจารย์ให้เตรียมสไลด์นะครับนะครับนะครับเอ่อ New s l i d ก็ปกติพราะว่าพอใช้อะไรครับคลิกขวาหรือ Ctrl M เนาะคลิกขวา New s l i d นะฮะหรือว่า Ctrl M นะครับตรงนี้ก็ Apply t h e m ฮะเช่นเลเยอร์เลเยอร์ไหนเอาเลเยอร์นี้ปุ๊บก็พิมพ์ไทเทิลใส่บูลเลตอะไรได
นะครับใช้ง่ายเหมือน PowerPoint เลยนะอันนี้คือธีมที่อาจารย์จะเอาไปใช้ได้นะฮะหรืออาจารย์ทำธีมไว้เยอะๆแล้วก็ก็ได้นะฮะวิธีนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทีเด็ดพอสมควรแต่ก็จะมีตัวนี้ครับถ้าอาจารย์จะสร้าง PowerPoint ใหม่นะครับมันจะมีวิธีการสร้างก็คือ,อก็สร้างทั่วๆไปเนาะอันนี้เราไม่ไม่ไม่โอเคอยู่แล้วแต่มันจะมีการสร้างจากเทมเพลตครับการทํางานที่เป็นองค์กรมันจะมีภาพแบบนี้ซึ่งซึ่งมันไม่มีอยู่ใน PowerPoint ทั่วไปนะครับอาจารย์ลองคลิกจากเทมเพลตดูสิครับนะฮะเมนูไฟล์แล้วก็ New แล้วก็ New Form Template นะครับตัวนี้มันจะเข้ามาที่คลังเทมเพลตของมหาวิทยาลัยคลังแม่แบบนะฮะคลังแม่แบบซึ่งตอนนี้มีแต่คนเอาเข้าไปก็คือชื่อสมคิดแท้หรืออยู่คนเดียวนะเอาใส่เข้าไปอาจารย์ของอยากจะได้คลังแม่แบบ Presentation สำหรับอาจารย์คณะวิศวะจะได้มี Presentation ที่เป็นยูนิตี้เดียวกันอาจารย์ทำขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วอาจารย์โยนใส่เข้าไปนะครับออของคณะอะไรนะวทอ,อของทางอยากทำของตัวเองขึ้นมาทาใส่เข้าไปฮะตอนนี้ที่ TDD ทำมาแล้วหนึ่งอันนะครับอันนี้ถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บก็จะมีโลโก้ TDD ทุกหน้าเลยอันนี้ของเทมเพลตเวอร์ชัน2นะครับของประจอมเก้านะครับตัวที่ผมเพิ่งทำมาใหม่ๆสดๆก็คือเวอร์ชัน3นะครับปรับลายอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะครปรับลายต่างๆให้มันเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะอันนี้เทมเพลตเทม UTND กระดูแดงเวอร์ชัน3ผมก็ทำใส่เข้าไปนะฮะอาจารย์ก็ทำเองก็ได้นะครับใครๆก็ทำได้ไม่ใช่ผมทำได้คนเดียวใครๆก็ทำได้นะครับนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนทำแค่นั้นเองถ้าอาจารย์จะใช้อาจารย์กด use this template เลยมันก็จะ new สไลด์ให้อาจารย์เป็นเทมเพลตนี้เลยฟอนต์ฟอนต์ตามนี้เลยเลขหน้าอะไรทุกอย่างตัวหนังสือสีนี้ทุกอย่างนะครับนะฮนะฮะพอกดปุ๊บ use this template ก็มาเลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วนะฮะอันนี้ผมให้เครดิตผู้ออกแบบนิดนึงนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับนะฮะเครดิตผู้ออกแบบนะฮะก็การลองดูนะฮะเอาไปใช้ได้ตัวนี้ผมให้ใช้เต็มที่ฮะนะฮะในมหาลัยจันเอาไปใช้ดูอันนี้ดอกกระดูแดงไปแอบถ่ายที่ตรงสนามบอลปีที่แล้วนะครับถ่ายกันเป็นร้อยร้อยช็อตเลยกว่าจะได้ดอกที่แบบองค์ประกอบมันได้นะคมชัดแล้วก็ให้น้องวิชยาพรนะวิชยาพรเขาเป็นคนดาร์ฟออกมาให้เป็นให้เป็นภาพลายเป็นภาพเขียนนะครับเสร็จแล้วก็มาทําเป็นแบ็กกราวนะครับนะฮะอันนี้ก็เพื่อมหาวิทยาลัยของเราจะได้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าเอาไปลองใช้ดูหรืออาจารย์จะทําเทมเพลตของคณะวิทย์ของคณะตัวเองหรือของภาควิชาก็ยังได้เลยแต่ว่าเวลาอาจารย์ใส่ลงในครั้งแม่แบบอาจารย์บอกด้วยนะว่าของภาควิชาไหนนะฮะนึกภาพเนาะเพื่อความเป็นยูนิตี้เดียวกันนะครับนะนอกนั้นก็เหมือนกันนะอาจารย์ลองใช้ดูแล้วกันนะครับเรื่องของโฟลวไวมีอะไรมากกว่านี้ไหมสมมุติอาจารย์มาสอนอมนิดนึงสมมุติอาจารย์มาสอนเรื่องแชร์บอกไปแล้วเนาะเอออันนี้ทั่วไปเราแชร์ไปแล้วนะครับถ้าจะมาสอนนี่ฮะพรีเซนต์ก็พรีเซนต์เลยกดพรีเซนต์นะฮะพรีเซนต์พรีเซนต์แบบมีสปิเกอร์โน้ตก็ได้ตรงตรงนี้เราจะใส่สปิเกอร์โน้ตใช่ไหมฮะเอาไว้เป็นสคริปต์ของเราเองใช่ไหมฮะแต่อาจารย์ต้องใช้แบบสองจอนะก็พรีเซนต์แบบสปิเกอร์โน้ตจะเป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้จะเป็นมุมมองแบบอะไรครับมุมมองของโน้ตของเราส่วนตัวนี้อาจารย์ก็ให้มันฟูลสกรีนไปที่อะไรครับที่หน้าจอหนึ่งเพราะอาจารย์ต้องย้ายเจ้าเบาตัวนี้ไปอยู่จอที่สองเพราะมันเป็นเว็บนึกภาพไหมแค่ย้ายมันไปยกมันไปนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลสไลด์ของเราเราก็เอามาไว้ยกยกไปไว้ด้านข้างนะฮะนะฮะเราก็จับเวลาด้วยนะว่าพูดไปกี่นาทีแล้วนะฮะกด next กดอะไรเนี่ยกดพอสนะเปลี่ยนสไลด์นะเลื่อนสไลด์เนาะอาจารย์เริ่มเห็นแล้วนะว่าทำไมผมไม่เอาแฟลชไดร์มาตอนมาสอน
ไม่รู้จะเอามาทำไมนะใครตัวนี้สอนเนี่ยผมเตรียมสไลด์ทุกอย่างในนี้ผมเตรียมในนี้หมดเลยนะเตรียมในนี้หมดเลยคือไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในเครื่องเลยหรือถ้าอาจารย์เตรียมจาก powerpoint มาสมมติอาจารย์มีเป็นไฟล์ powerpoint เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอาจารย์อัปโหลดไฟล์ powerpoint มาอยู่ในไดรฟ์ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราอยู่ในอันนี้ผมยกตัวอย่างจริงที่ผมใช้อยู่นะมาอบรมครั้งนี้นะครผมจะมีไฟล์ powerpoint เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคเนี่ยสมมุติว่าอันนี้ในไดนะครับในไดสมมุติอาจารย์เอาไฟล์ที่เป็น powerpoint เข้ามาทำมาจาก powerpoint นะครับเสร็จแล้วมันเปิดในนี้มันก็เปิดได้นั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้เจ้า google drive เนี่ยมันมันมันจะกลืน powerpoint ที่เออกลืน microsoft ด้วยกันสามารถที่จะเปิดไฟล์พวกนี้แปลงให้กลายเป็นพรีเซนเทชันได้หมดเลยแต่ว่าแน่นอนฮะฟอนต์มันจะเพี้ยนนิดหนึ่งในช่วงแรกเพราะว่าฟอนต์เหมือนว่ายิ่งอาจารย์ใช้ฟอนต์ประหลาดนะมันยิ่งหาไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาจัดใหม่กันนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะเพราะอย่างตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ทําเป็น powerpoint มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวา open with google slide มันก็จะกลายมันก็จะสร้างไฟล์เป็น google slide ขึ้นมาเลยนะครับนะฮะ d o c excel ทุกอย่างเลยสามารถเปลี่ยนจับคู่ได้เลยด็อกก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรฮะกูเอ่อวดวดวดเปลี่ยนกลายเป็นด็อกนะฮะจับคู่ได้หมดอย่างนี้ฮะเพราะถ้าผมตรงนี้นะเราก็คลิกขวา Open with Google Slide มันก็จะเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้จาก PowerPoint ให้กลายเป็น Google Slide เลยเพราะถ้าอาจารย์มีข้อมูลเก่าอยู่แล้วโอ้โหอาจารย์มาอบรม Google Slide Slide ที่มีทั้งหมดทําใหม่ไม่ต้องนะไม่ต้องทําใหม่เอาของเก่ามาคลิกขวาเปิดเป็น Google Slide หลังจากนั้นก็ทำงานบน Google Slide จะมีคำถามอีกว่าแล้วกลับไปเป็น PowerPoint ได้ไหมสมมุติว่าออนไลน์ทุกอย่างอยู่ๆวันนึงถูกเชิญไปบรรยายที่ชายแดนไม่มีเน็ตอยากจะออฟไลน์ได้ไหมได้นะครับอาจารย์ก็ไปที่อะไรครับไปที่ Slide แล้วก็เมนูไฟล์ดาวน์โหลดแอดกลับมาเป็น PowerPoint เมนูไฟล์ดาวน์โหลดแอดกลับมาเป็น powerpoint อีกรอบหนึ่งมันจะดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดมาที่ที่ที่เครื่องของเรามาทุกอย่างนะครับแต่แต่ประมาณ 90% ที่มันใช้ได้อาจจะมีขยับขยื่นหน่อยหรือบางทีอาจารย์อยากจะส่งให้เด็กเลยนะปกติอาจารย์มีพวกพอยจะต้องมานั่งแปลง PDF เนาะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะดาวน์โหลดเราไม่อยากให้ไฟล์ต้นฉบับเด็กไปอะ่ะเออเอาเอาเป็น PDF ไปแล้วกันยังกดลิงก์วิดีโอได้เหมือนกันถ้าเป็น PDF ไปอ่าก็ปุ๊บดาวน์โหลดเป็น PDF ครับ Equation ในนี้แหละครับมันจะมีแอปเพิ่มครับอาจารย์ต้องลงแอปเพิ่มผมจำชื่อไม่ได้เป็นโอเพนซอร์สเป็นของ Google เป็นของ Google ครับเป็นเตอร์ปาร์ตี้ของ Google ที่ทำเรื่องอีควอเรชันอย่างเดียวเลยซึ่งก็อยู่ในแอปแล้วก็เป็นแอดออนเป็นแอดออนใช่ที่สำคัญรู้สึกมันจะดึงสคริปต์ของลาเทคได้ด้วยนะฮะใครที่ใช้อีควอเรชันอยู่เคยทำบนลาเทคเนาะแล้วก็แบบโอ้ยเรามีสคริปต์ลาเทคไว้ไอ้เจ้าแอดออนของ Google ตัวนี้มันสามารถที่จะเอาสคริปต์ลาเทควางปุ๊บเจเนเรตเป็นอีควอเรชันให้เลยได้ด้วยผมจําชื่อไม่ได้มันไม่ชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปลองเซิร์ชดูนะฮะโอเคนะจันมองพอมองเห็นนะว่าเนี่ยเราใช้พวก Google แอปประมาณแบบนี้นะครับนะฮะในในภาพประมาณแบบนี้นะครับนะฮะค่อนข้างค่อนข้างเข้าใจเนาะ
มีใครไม่เข้าใจไหมฮะมันค่อนข้างละเอียดยิบย่อยนิดนึงนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วผมเชื่อเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปอธิบายเด็กเออแล้วเด็กอาจารย์ก็จะถามอาจารย์เยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่เชื่อเหอะเด็กมันเรียนรู้ไวนะยิ่งถ้ามีคะแนนด้วยโอ้โหยิ่งเรียนรู้ไวมากนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะฮะแชร์เลเวลนะครับเจ้าของไฟล์ลบได้ยกเลิกการแชร์ได้นะครับยกเลิกการแชร์คือคนที่ถูกแชร์ไปก็ลิงก์หายไปเลยนะถือๆเคยมีนะมันหายไปไหนนั่นแหละเจ้าของเขาบอกเลิกกับเราแล้วนะฮะอ่ะถ้าแก้ไขได้นะครับเขียนลบและแชร์ต่อได้เมื่อกี้ที่ผมแชร์ไปให้ดูอย่างเดียวแชร์ต่อไม่ได้นะใช่ไหมมันพอแชร์ไปมันก็ไปได้นั่นแหละแต่ไปถึงก็อ่านไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ได้สิทธิ์แคนดิดิตนะแก้ไขได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับคนที่ได้สิทธิ์นี้แชร์ต่อได้เออแชร์ไปลูกโซ่ต่อไปไม่รู้เท่าไหร่ได้นะฮะถ้าคอมเมนต์ก็คือเมนได้แต่แก้ไขไม่ได้นะแก้ไขข้อมูลนะแต่เมนได้ลบไม่ได้นะครับนะฮะส่วนถ้าแคนวิวก็ดูได้อย่างเดียวพิมพ์อะไรเพิ่มคอมเมนต์ไม่ได้เลยอ่าต้องมีคัพฟี่ใส่นะฮะอ่าพอเข้าใจนี่ก็มีอยู่แค่นี้แหละกูเกิลอ่าโอเคเนาะจริงๆเราทำไปแล้วนะเนี่ยกิจกรรมนะฮะก็ทำไปแล้วนะโดยไม่รู้ตัวว่าสั่งให้ทำนะครับจริงๆในการอบรมผมจะบอกให้ทุกคนเซตเป็นอะไรฮะเป็นเทสนะเวลาเลิกอบรมเสร็จนี่ถือว่าเราจะใช้ยาวเพราะตัวนี้ไม่ใช่ยูเซอร์ที่เอามาทดลองนะฮะนี่คือยูเซอร์ยูเซอร์จริงเพราะจะทดลองอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ทํากลุ่มเนาะกลุ่มตัวจริงบ้างเมื่อกี้ที่ทําไปถ้าตัวจริงก็ตัวจริงไปแต่ถ้าเกิดว่าทํามาเล่นๆเดี๋ยวจะลบทิ้งก็ใส่เทสนำหน้าเวลาคนอื่นมาก็จะได้ลบของเราได้หรือเราเองก็จะลบของเราเองได้ด้วยเพราะอบรมไปนะข้อมูลที่เป็นขยะเยอะมากเลยนะฮะเวลาผมทำอะไรผมก็จะทำในโฟลเดอร์เทมยกตัวอย่างในเทมพอถึงเวลาผมลบผมก็ลบทั้งเทมทิ้งไปเพราะว่าตรงนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมใช้งานจริงนะครับโอเคเนาะอันนี้ในด็อกหรือเมื่อกี้ลืมบอกไปในด็อกนะครับถ้าอาจารย์อยากจะใช้ไทยฟอนต์ไทยสารบัญทำยังไงนะครับหรือใน PowerPoint เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับสมมุติเรา New ขึ้นมาใหม่นะครับเรา New Slide ขึ้นมาใหม่มาที่ Google Drive นะครับมาที่ Temp นะครับผม New เป็น Presentation นะครับตอนเรา New ครั้งแรกนะครับสังเกตนะฮะเราคลิกที่คลิกที่ฟอนต์นะครับมันก็จะไม่มีฟอนต์ไทยเลยนะครับจะไม่มีฟอนต์ไทยเลยคำถามคืออ้าวแล้วอังสนานิวไทยสารบัญมันมาจากไหนล่ะวิธีการก็คือจะต้องไปเซตแลงเกจของสไลด์ชุดนี้ให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับก็คือมาที่เมนูไฟล์นะครับมาที่แลงเกจนะครับตอนนี้มันเป็นอังกฤษอยู่นะครับเซตให้เป็นไทยพออาจารย์เซตเป็นไทยแล้วอ่ะคราวนี้ลองดูนะฮะลองคลิกใหม่จะลองเลือกฟอนต์ใหม่จะมีฟอนต์ไทยสารบัญแล้วเห็นไหมฮะจะมีฟอนต์ไทยสารบัญจะมีฟอนต์อังสนา UPC บริเวียคอเดียโอ้โหนี่ยอดนิยมของเราเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะใน Word ก็เหมือนกันใน Docs ก็เหมือนกันต้องเซตอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกตอนแรกถ้าเราเซตเมนูภาษาไทยตั้งแต่แรกเลยนะมันขึ้นอย่างนี้ให้เลยนะฮะตอนที่ไปเซต language ตอนที่เราเซตในเรื่องของในบัญชีครับนะฮะแค่นั้นเองมีแค่นี้นะครับก็ลองดูฮะแนะนำเลยนะฮะเอามาด้วยครับมันเป็นไปตามเทมเพลตมันเทมเพลตที่เซตภาษาไทยไว้แล้วก็มันก็จะมีภาษาไทยมาให้เป็นไงฮะเริ่มเริ่มรู้สึกไม่รู้ซอกจะได้ใช้น้อยลงหรือยังฮะอันนี้ Google s l i d e เราพูดไปแล้วนะครับ Google s l i d e เราพูดไปแล้วนะวิธีการไป New Form Template นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ได้เห็นแล้วเนาะว่ามี Template สวยๆเยอะแยะเลยถ้าอาจารย์อยากจะสร้างแม่แบบในองค์กรนะครับ
ก็วิธีอันนี้สไลด์วิดีโอนี้ผมแนะนําอธิบายวิธีว่าเออแม่แบบมันดียังไงนะครับนะฮะก็ต้องมีด็อกิวเมนต์ด็อกเตอร์นะฮะทำแม่แบบใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นเทมเพลตคอร์รี่ของมของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ยูเซอร์ก็มีหน้าที่ช้อปปิ้งแม่แบบไปใช้ช้อปปิ้งแม่แบบไปใช้นะครับเอออยากจะใช้สไตล์ของคณะไหนอะไรเงี้ยจะได้ใช้ได้นะครับก็ลองเป็นผู้สร้างวิธีการสร้างทํำยังไงนะครับสมมุติอาจารย์ทําสไลด์มาดีแล้วอ่ะสมมุติอาจารย์ทําสไลด์มาดีแล้ววิธีการก็คืออย่างนี้ครับสมมุติสไลด์อันนี้อาจารย์ตั้งใจว่าดีสุดๆแล้วนะฮะเอออาจารย์มาที่ตัวนี้ฮะมาที่เดี๋ยวผมหาสไลด์ผมก่อนอยู่ในสุดสมมุติจะเอาตัวนี้แชร์เลยตัวนี้คือตัวที่ผมกำลังพรีเซนต์อยู่เมื่อกี้นะฮะคลิกขวาแค่นี้ครับนะฮะ submit template to c a p submit to template gallery นะฮะคลิกขวา submit to template gallery แค่นี้ฮะง่ายนิดเดียวมันก็ไปอยู่ในนั้นให้เลยนะฮะมันก็ไปขึ้นอยู่เป็นคลังเลยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือพออาจารย์ submit เข้าไปปุ๊บใส่ description หน่อยหน่อยนะอย่า submit ไปโดยไม่บอกอะไรนะฮะเดี๋ยวคนอื่นเขาเลือกไม่ถูกมีเมื่อกี้มันมีให้คะแนนด้วยนะออพอ submit ไปมีการให้ดาวรีวิวเหมือนแอปอะโอ้ยเทมเพลตของเจ้านี้ดีมากน้อยแค่ไหนเราก็ดูแล้วกันว่ามีคนใช้เยอะไหมถ้ามีคนใช้เยอะแสดงว่าเทมเพลตนี้ดีเหมือนกดไลค์คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะใช้กับฟอร์มได้ใช้กับด็อกได้ใช้กับพรีเซนเทชันได้รู้สึกชีตก็น่าจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์มีไฟล์ที่เป็น Excel ที่เป็นใส่สูตรใส่อะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วอยากให้คนเอาไปใช้ง่ายๆนะครับก็เอาสับมิตตัวนั้นขึ้นเป็นเทมเพลตก็ได้นะก็ลองดูฮะนี่คือภาพรวมที่มันเป็น Google สำหรับองค์กรนะฮะอาจารย์พอมองเห็นไหมว่ามันไม่ใช่บัญชี Google แบบ Gmail ทั่วๆไปที่คุยกันทั่วๆไปแค่นั้นนะฮะแต่ตรงนี้มันมีภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะอ่ะโอเคนะ Submit นี้ผมไม่ทำให้ดูนะใครอยาก Submit ไปดูวิดีโอผมนะฮะแล้วก็ในนั้นยังมีบอกขั้นตอนอยู่นะครับโอเคเป็นเรื่องใหม่เราจะเบรกก่อนดีไหมเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาขึ้นเรื่องนี้เลยนะฮะโอเคเบรกกันก่อนเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะไปเติมคาเฟอีนนะฮะเราเดี๋ยวกลับมานะฮะเจอกันเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะ